Ahora, una técnica que te va a ayudar a aprender la información y también tener mejores calificaciones en la escuela y en tomar pruebas es la técnica de los tres dedos. Uniendo por las yemas los primeros tres dedos de cualquiera de tus manos hará que tu mente se ajuste a un nivel mental más profundo de conciencia para una programación más fuerte. La técnica de los tres dedos te ayudará a poder impresionar información con fortaleza, lo cual oigas o leas. El fortalecimiento de la programación de la información resulta en la mejor memoria y habilidad de recordar. A medida que se aplica esta técnica, aprenderás cómo archivar información de manera haciendo más fácil para acceder a esa información cuando llegue el momento de tomar una prueba. Al desear hacer impresiones fuertes a la mente de lo que vas a leer, entras al nivel 1 con el método del 3 al 1, y una vez en el nivel 1 te dirás mentalmente, voy a contar del 1 al 3, y a la cuenta del 3 abriré mis ojos para leer esta lección. Menciona título, materia, y autor, y continúas diciéndote mentalmente, los ruidos no me distraerán, tendré una concentración superior y una mejor comprensión. Entonces cuentas despacio uno, dos, tres, y a la cuenta del tres, abres los ojos y lees la lección. Mientras lees la lección, haz imágenes mentales. Esto te ayudará a hacer grandes impresiones y será más fácil recordarlo. Mientras identificas la información, se está archivando automáticamente, haciéndolo más accesible en el futuro. Mientras leas la lección, buena idea es el juntar las yemas de tus dedos. Esto será tu ancla o tu mecanismo de disparo. Cuando hayas leído la lección, entrarás otra vez en el nivel 1 con el método del 3 al 1. Y una vez en el nivel 1, te dirás mentalmente la lección que acabo de leer y menciona el título, materia y autor. La podré recordar en cualquier momento en el futuro con el uso de la técnica de los tres dedos. Y saldrás del nivel 1 contando del 1 al 5. Ojos abiertos. Bien despierto, muy a gusto y en perfecto estado de salud. Para escuchar una conferencia usando la técnica de los tres dedos, lo harás de la siguiente manera. Entrarás al nivel 1 con el método del 3 al 1. Y una vez en el nivel 1, te dirás mentalmente, Voy a contar del 1 al 3, y a la cuenta del 3 abriré mis ojos para escuchar esta conferencia. Mencionas título, materia, y nombre del conferencista, y continúas diciéndote mentalmente, los ruidos no me distraerán, tendré una concentración superior y una mejor comprensión, y podré recordar esta conferencia en cualquier momento en el futuro con el uso de la técnica de los tres dedos. Continúas diciéndote mentalmente, voy a usar la técnica de los tres dedos y a mantener los ojos abiertos durante la conferencia. Saldrás de ese nivel contando del 1 al 3, oirás la conferencia haciendo uso de la técnica de los tres dedos. Con esta fórmula no es necesario entrar a nivel de nuevo para reforzar el programa. Durante la conferencia, utiliza la técnica de los tres dedos haciendo imágenes mentales de lo que estás escuchando, si es apropiado. Ya has obtenido una cantidad de información archivada. Ahora es el momento de tomar la prueba. En tomar exámenes, pon en uso la técnica de los tres dedos utilizando el método de los tres ciclos. Primer ciclo. Lee las preguntas del cuestionario como siempre lo has hecho. Pero no te detengas mucho en ninguna pregunta. Si tienes la respuesta, escríbela. Si no, pasa a la siguiente. Segundo ciclo. Usa la técnica de los tres dedos 
y haz lo mismo que en el primer ciclo, pero detente un poco más en las preguntas aún no contestadas. Si te llega la respuesta, escríbela. Si no, pasa a la siguiente pregunta. Tercer ciclo. Usa la técnica de los tres dedos, lee las preguntas no contestadas, y si aún no sabes las respuestas, cierra los ojos, vuélvelos un poco hacia arriba y visualiza a tu profesor en tu pantalla mental. Le preguntas por la respuesta. Luego limpia tu mente por un instante y piensa otra vez en la respuesta. Considera la primera impresión que tengas como la correcta. Nunca entregues preguntas sin contestar. Es realmente necesario escribir la primera impresión que se recibe, porque es la cual contiene más energía y más probable de ser la contestación correcta. ¿Cuántas veces has tomado una prueba y escribes una respuesta y luego lo borras y escribes otra en su lugar solo para descubrir que, cuando recibes tu documento de prueba, la primera respuesta que escribiste era la correcta? Siempre sigue tus primeras impresiones. Es ahora evidente que estamos empezando a aprovechar un poco de intuición y el pensamiento creativo, porque al juntar tus tres dedos es realmente otra manera de entrar a alfa, donde puedes ser más sensible al poder proyectar tus facultades mentales y buscar información, especialmente cuando hay necesidad, porque eso ayuda a atraer y recordar información que se puede aplicar para resolver problemas. Eso es lo que ocurre cuando cierras los ojos e imaginas a tu profesor en tu pantalla mental. No se sabe al hacer eso lo que ocurre cuando se nos presenta la información. Lo que sí sabemos es que estás en alfa, eres intuitivo y ya tienes esa impresión en tus células cerebrales. Adicionalmente, al usar los tres dedos, no simplemente te ayuda a entrar a nivel, pero a, al hacerlo, estás calmado y relajado. Y eso es obvio. Y estoy más que segura que has experimentado que información fluye más fácil cuando estás relajado que cuando estás bajo tensión. El uso de la técnica de tres dedos es buena idea especialmente al estudiar o antes de tomar el examen. Recuerdo cuando mis hijas eran muy jóvenes y iban a tener un examen al siguiente día. Yo simplemente les preguntaba, ¿Has entrado tu nivel y te has imaginado entrar al salón para tomar el examen? ¿Sentarte detrás de tu escritorio, tomando una respiración profunda y sintiéndote muy calmada y relajada? ¿Te has imaginado utilizando la técnica de tres dedos y que la información te viene fácilmente y al final que recibiste buena calificación en el examen? Y ellas simplemente se lo imaginaban así como las estaba yo guiando. Contestaban ellas, sí, mami. Francamente, ellas no estaban utilizando la técnica de los tres dedos o el método del tres al uno para entrar a alfa. Pero por la edad tan joven, ellas naturalmente ya estaban funcionando en alfa. Yo simplemente les estaba guiando, imaginar el proceso de principio a fin. Eso es una gran idea para ustedes, hacer lo mismo, al imaginar el proceso de principio a fin, sobre todo si vas a tomar una prueba realmente difícil. Se puede ver que hay una cantidad de factores tal como el uso de visualización, imaginación y pensar positivamente sobre tu capacidad de aprender y lo que se desea. Aplica la técnica como la has aprendido y serás feliz con los resultados. <música> 